வெல்கம் டு டாக்டர் ஆஸ்க் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூஸ் யூடியூப் சேனல் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆப்டிடியூட் ட்ரைனர் எஸ் பிரபாகரன் மீண்டும் ஒரு வகுப்பில் சந்திப்பதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஜஸ் ஏஜஸ் வயது கணக்குகள் கம்பல்சரி இது இல்லாத ஒரு ரயில்வே எக்ஸாமும் உங்களுக்கு யூபிசி எஸ்எஸ்சி பேங்கிங் செக்டாரில் இல்லாமல் இருக்காது இங்கே ஈவன் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்டில் கூட இந்த கொ இந்த ஏரியாவில் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஏஜஸில் எவ்வளோ சிம்பிளான கொஷினே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் நம்ம ஏஜஸை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறாங்க பேசிக்காக இதுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா வார்த்தைகளுடைய விஷயத்தை தெரிஞ்சால் போதும் நான் இங்கே எழுதுறது ப்ரெசண்ட் என்ன இருக்கும் ஏஜ் பாஸ்ட் அதிலையும் ஏஜை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஃப்யூச்சர் அதில் என்ன பேச போகிறோம்னா ஏஜை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ப்ரெசண்ட்டில் என்னை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லைங்களா அப்போ நான் இருக்கிறேன் என்ன அடுத்து எனக்கு ஒரு வயசு இருக்கும் சரிங்களா அந்த வயசை பற்றி நான் பேசுவேன் நான் இருந்தேன் பாஸ்ட்டு அப்போ அந்த எந்த பீரியடில் பேசுகிறாங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் பேசுகிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பேசுகிறாங்க இல்லை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா போன வருஷம் எனக்கு ஒரு வயசு குறைவாக இருக்கும் ஸோ பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறேன் அப்போ எனக்கு குறைவுன்ற வார்த்தை வார்த்தை ஃப்யூச்சர் நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னா எனக்கு இன்னொரு வயசு கூட போகுது அப்போ என்னங்க வயசு இங்கே அதிகமாக அதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்போ பாஸ்ட்டில் எந்த வார்த்தைகள் வந்தாலும் அதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா ப்ரெசண்ட்டோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அது கழிக்க போகுது அதாவது சப்ராக்ட் ஆகுது ஃப்யூச்சரில் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா என்ன ஆக போகுதுன்னா அது ஆட் ஆக போகுது ஓகேங்களா ப்ரெசண்டில் எதை பேசுகிறாலுமே என்ன ஆகுதுன்னா ஈக்குவல் திஸ் வில் பி ஈக்குவல் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஸோ இந்த கீவேர்டை மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ் ஓகேங்களா ஹார் அப்படின்ற வேர்டு எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா நாம் என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ப்ரெசண்டரில் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க வாஸ் எகோ சின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா பாஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் ஃப்யூச்சர்னா வில் ஷெல் இல்லைன்னா ஹென்ஸ் இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் வரும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்யூச்சரை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல வந்து அதே தான் தமிழ்லையும் சரிங்களா முன்பு பிறகு பிறகு அப்படின்னா என்ன இடத்துனா லேட்டர் அப்படின்னா ஃப்யூச்சர் தானே அந்த வார்த்தையை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த ஏஜஸ்ஸம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி சரி சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் எப்படி சரிங்களா எது கொடுத்தாலும் சமப்படுத்த போகிறோம் எதுக்கு சமப்படுத்த போகிறோம் சொல்லுங்கள் இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் வந்து நம்ம ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சமன்ற வார்த்தை என்ன தான் ப்ரெசண்ட் அப்போ எதையுமே ப்ரெசண்ட்டோட என்ன பண்ணுவோம் மேட்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ ப்ரெசண்ட்டோட மேட்ச் பண்ணுறதுனால சமன்பாடில் தீர்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் மெத்தடில் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணலாம் த பேசிக் மெத்தட் அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ரேஷியோவில் சால்வ் பண்ணலாம் ரேஷியோ மெத்தடில் ஸோ இப்போ ஈக்குவேஷனே நம்ம ரேஷியோவாக என்ன பண்ணலாம் டிஃபைன் பண்ண முடியும் அந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாமே எழுத முடியும் சரிங்களா அப்போ ரேஷியோ மெத்தடா நம்ம மோஸ்ட்லி ரேஷியோ மெத்தட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ரேஷியோ மெத்தட் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா அவரை போல ஓகேங்களா இரண்டு மடங்கு அப்படின்றது இங்கிலீஷில் டூ டைம்ஸ் எல்டர் டூ டைம்ஸ் எங்கர் அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு வயசு இருக்குது இருபத்தஞ்சி இருக்குது அப்படின்னா என்ன என்ன இருபத்தஞ்சி வேணா தேர்ட்டின்னு வச்சுக்கலாம் தேர்ட்டி அப்படின்னா என்ன போல் என்ன இருக்க ரெண்டு மடங்கு அப்படின்னா என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அந்த இதெல்லாம் எதில் புட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேஷியோவில் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷனில் எல்லாமே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை மட்டும் நாங்கள் என்ன பண்ணால் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ கொஷின்ஸ் எப்படியெல்லாம் வரும் அப்படின்னா சரிங்களா சம் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் சரிங்களா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை அப்போ மைனஸ் தானே அப்போ டிஃப்ரென்ஸ்னா இதில் ஒருவேளை ரேஷியோவில் வந்துன்னா ஒருத்தர் இன்னொருத்த விட எங்கராக இருப்பார் இல்லைன்னா என்ன இருப்பார் எல்டராக இருப்பார் ஓகேங்களா புரியுதா நான் சொல்கிறேன் அப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரேஷியோவில் த்ரீன்றவர் சின்னவர் எங்கர் அப்போ ஃபோர்ன்றவர் எல்டர் அப்போ இவரை விட இவர் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டைம் ஓகேவா அது ஒன் இயர்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டென் இயர்ஸாக இருக்கலாம் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் எல்டர் எங்கர் நம்ம சொல்ல போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸை பேசலாம் அடுத்தது ஆவரேஜில் சம் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லலாம் சரிங்களா என்ன கொடுத்துக்கலாம் ஆவரேஜில் சம் கொடுத்து சால்வ் பண்ண சொல்லலாம் அடுத்தது ப்ரெசண்ட்டையும் கொடுக்க ப்ரெசண்ட்டை பற்றி கேட்க கேட்க போகிறாங்க ஆனால் ஃபாஸ்ட்டையும் ஃப்யூச்சர்லையும் ரேஷியோ
பியை விட ஏ இரண்டு வயது பெரியவர் சரிங்களா அப்ப ஏதான பெரியவரே அப்ப ஏ ஈக்குவல் டு உடனே நிறைய பேர் என்ன ஏதான் பெரியவர்னா திரும்ப ஏக்க டூ இயர்ஸ் எல்டர்னு எப்படி நீங்க ஆட் பண்ணுங்க இவர் ஏன்றவதே என்னன்னா அவருடைய ஏஜ் குறிக்குது ஓகேவா இப்ப நான் பிக்கு ஈக்குவல் பண்ணணும் ஏ இஸ் டூ இயர்ஸ் எல்டர் தன் பி பியை விட பெரியவர் அப்ப பி சின்ன பையன் தானே அப்ப இவருக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆட் பண்ணா தானே இவருக்கு ஈக்குவல் ஆவாங்க ஆர் ஏ விட பி சின்னவர் எத்தனை வயசு ரெண்டு வயசு சின்னவர் அப்போ இவர் அதிகம் தானே அப்போ இவருக்கு என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணாலும் ஓகே ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதை அதோட ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்துக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சம்முக்கு போகலாம் சம்ஸ் பார்க்கலாங்க இப்போ சம்ஸ்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன எழுதியிருக்கிறேன்னு ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் ஆஃப் சமீர் அண்ட் ஆனந்த் ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் சமீர் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்டர் தன் ஆனந்த் ஃபைன் டோட்டல் ஏஜஸ் ஆஃப் தன் சரிங்களா அப்போ கொஷின் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ப்ரெசன்ட் அவங்கள ப்ரெசன்ட்டில் அவங்களுடைய ஏஜினுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் சொல்யூஷன் இங்கே எழுதுகிறோம் கிளியராக நோட் பண்ணுங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது யார் சமீர் ரெண்டாவது இருக்கிறது யாருங்க ஆனந்த் அவங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர்ன்ற ரேஷியோவில் இருக்கிறாங்க அப்போ இவர் தான் எல்டர் இவர் எங்கர் ஸோ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் சமீர் ஈஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்டர் தன் ஆனந்த் அப்போ இவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இவர் ஃபைவ் எக்ஸ் இயர்ஸ் இருப்பார் என்ன ஏஜுன்னு தெரியாது இவர் ஃபோர் எக்ஸ் இயர்ஸ் இருப்பார் என்ன ஏஜுன்னு தெரியாது அப்போ இவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ரேஷியோ என்னது ஒன் எக்ஸ் அப்போ இந்த ஒன் எக்ஸ் அளவுக்கு தான் இவங்களுக்குள்ள டிஃபர் அப்போ இவர் என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ் எல்டர் அப்போ இவரை விட இவர் அஞ்சு வருஷம் அதிகமானவர் அப்போ அந்த ரேஷியோக்கு ஈக்குவலா அப்போ ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எதுக்கு ஈக்குவல் ஃபைவ் அப்போ டைரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சிச்சு சமீரனுடைய ஏஜ் என்ன எக்ஸ்க்கு வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு இவர் எவ்வளோங்க டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அப்போ மைண்ட்லேயே கால்குலேட் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் மட்டும் தான் நம்ம எழுத போகிறோம் சரிங்களா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினை படிக்கிறோம் ஆன்சர் எழுதுகிறோம் கொஷினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ஓகே சார் செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் கொடுத்துருக்குற விஷயம் நான் அந்த பேரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஏ பின்னு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஈஸியாக தான் இருக்கும் நமக்கு ஏவும் பியும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்கிறாங்க த்ரீ இஸ் டு செவன் அண்ட் பீஸ் ஏஜ் வில் பி என்ன சொல்லிக்கிறாங்க வில் பி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு என்ன வயசு இருபத்தஞ்சி இதிலேருந்து அண்ட அண்ட இதிலேருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அட் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் தட் பர்சன் ஹாவ் ஃபைவ் லேஸ் ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா அவருக்கு ப்ரெசென்ட்டில் என்ன இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் யாரை பற்றி பேசுகிறேன் பி அப்போ இவங்க ரேஷியோ என்ன இருக்கிறாங்க த்ரீ இஸ் டு செவன் ஏ த்ரீ பி செவன் அப்போ இவர் செவன் எக்ஸ் இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் என்ன இருக்கிறாரு செவன் எக்ஸ் ஏஜ் இருக்கிறாரு என்னன்னு தெரியாது ஆனால் ப்ரெசென்ட்டில் ஏஜ் நம்மளால் கொடுத்துக்கிற கீயால் கண்டுபிடிக்க முடியுது டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்னு ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸ் வில் பி செவனால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ வி நோ த ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா யார் ஃபைண்ட் ஆனந்த்ஸ் ஏஜ் அப்போ ஆனந்தனுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏஜ் என்னது த்ரீ எக்ஸ் அப்போ இப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ் கேட்டால் என்ன பண்ணுங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அவருடைய ஏஜ் நைன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவோம் பட் அவர் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் என்ன இருக்கிறாருன்னு கேட்டால் பிஃபோர்னு வந்தால் என்ன பண்ண போகிறீங்க மைனஸ் பண்ண போகிறீங்க டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் ஏஜ் என்னன்னு தெரியும் மைனஸ் டூ தட் ஈஸ் என்னதுங்க செவன் இயர்ஸ் இட் வாஸ் செவன் இயர்ஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் கொஷின் கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினை ரீட் பண்ணுறீங்க என்ன ப்ராசஸ் வில்லுன்னா ஹேட் பிஃபோர்னா மைனஸ் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்த கொஷின் பார்க்குறது த ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் ஆஃப் த்ரீ பர்சன் இன் ப்ரொப்போர்ஷன் ஃபோர் இஸ் டு செவன் இஸ் டு நைன் அதாவது மூன்று நபர்கள் கொடுத்தக்கூடிய வயதுகளின் விகிதம் கொடுத்துக்க ரேஷியோ தே கவன் என்ன ரேஷியோ கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபோர் இஸ் டு செவன் இஸ் டு நைன் அது ப்ரெசண்டாக பாஸ்டாண்டு வெரி இம்பார்ட்டன் ப்ரெசண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வேர்டு பாருங்கள் எயிட் இயர்ஸ் Ego, the sum of their ages was, the uh, sum of their age was 56 years. Appa, yettu varsatthukku munna aadi, avangul uđiyya, mottama, elladhu, uh, three members in the total years,
எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் என்ன ஆகும் ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ ஆட் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வந்துக்குது அட் நவ் நவ் எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குதுங்க எயிட்டி இயர்ஸ் இருக்குது அப்போ எயிட்டி இயர்ஸ் எங்களுக்கு டோட்டல் ஏஜ் அட் ப்ரெசண்டில் இருக்குது நாங்கள் இப்போ என்ன ரேஷியோவில் இருக்கிறோம்னா ஃபோர் இஸ் டு செவன் இஸ் டு நைன் அப்போ டோட்டல் ஏஜ் ஒன்றா ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அப்போ இதை ஆட் பண்ண என்ன வந்திருக்கோம் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு ஃபோர் இயர்ஸ் சரிங்களா அப்போ என்னுடைய ஏஜ் என்னுடைய பிரதர் ஏஜ் அடுத்தது எல்லர் பிரதர் ஏஜ் சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் அப்போ எந்த ஆப்ஷன் வருதுங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் வருது ஸோ அப்போ மைண்டில் நீங்கள் இந்த கொஷினை படித்த உடனே உங்களால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இங்கே பெரிய தப்பு என்ன பண்ணுமோ அப்படின்னா எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னா நம்ம ஜஸ்ட் எவ்வளோதான் ஆட் பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு எட்டு மட்டும்தான் ஆட் பண்ணும் அப்போ ப்ரெசண்ட் வரணும் எட்டு வருஷம் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய தவறான கால்குலேஷன் எங்கே போகுதுன்னா எந்த இடத்துல போகுது நிறைய பேர் மேஜர் மிஸ்டேக் அது அதை மட்டும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணும் ஈச் பர்சன் ஹாவ் 8 years, it will be increase. Okay, wow. Over the year, 8 years will increase. That's why you have to say, at present total is 8 years. Okay, how do you do this? This is a question. You can solve the question. You can do the solve method. You can do the answer based 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 method. Okay, you can see the present. 4 is 7 is 9. Then, you can do the answer based method. இந்த இருக்கக்கூடிய இவருடைய ஏஜ் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அது நாளால் தான் பெருக்கியிருக்கும் அப்போ அந்த இது என்னவாக இருக்கும் மொத்தமாக இது ஈக்குவல் டு ஒரு நம்பர் வந்துருக்குமா அந்த நம்பர் எதால் கம்பல்சரியால் டிவைட் ஆகும் நாளால் டிவைட் ஆகும் அப்போ செவன் இன்ட்டு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பரால் டிவ மல்டிபிள் பண்ணியிருந்தால் இவருடைய ஏஜ் இருக்கும் அப்போ கம்பல்சரி எதால் டிவைட் ஆகும் செகண்ட் பர்சனுக்கு செவனால் டிவைட் ஆகும் அப்படி செக் பண்ணலாமா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே செக் பண்ணலாம் ஃபோரால் கண்டிப்பாக எயிட்டி டிவைட் ஆகும் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் ஆகும் டுவெண்ட்டி டிவைட் ஆகும் ஓகே அடுத்து செவன் போகும்பொழுது டுவெண்ட்டி டிவைட் ஆகுமா ஆகலை அப்போ ஒரு ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது நன் ஆஃப் திஸ் இருக்குது கம்பல்சரி வச்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது நைன் எடுத்துக்கிறோம் நைன் எடுக்கும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் செவன் இது தான் டிவைட் ஆகும் ஏன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி நைன் எடுக்கும் பொழுது எது வருங்க தேர்ட்டி சிக்ஸும் டிவைட் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் டிவைட் ஆகும் இப்போ பிரச்சனை ரெண்டு ஆப்ஷனில் நிற்குது இதில் எது வரும் அவன் சொல்லியிருக்கிறான் டோட்டல் ஏஜ் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கிறான் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்போ இவனுக்கு எட்டு வயசுன்னு இருக்கும் இவனுக்கு இருபது வருஷம் வந்திருக்கும் இவனுக்கு என்ன வந்திருக்கும் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதை ஆட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்போ ஆன்சரை நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் ஆன்சரை வச்சு கொஷனுக்கு மெர்ஜி பண்ணலாம் அவர் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம பார்க்க இருக்கிறது இந்த ரேஷியோ டிபெண்ட் பண்ணி வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் இந்த ரேஷியோ வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க உண்மையாலுமே ஈஸி உங்களுக்காக ஈஸி ஈஸின்லாம் சொல்லலை ஃபேக்ட் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் ரேஷியோ வந்தது அப்படின்னாவே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஞாபகிச்சுக்காங்க இந்த ரேஷியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அதில் சொல்லும் பொழுது ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் அதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு எதில் சொல்லியிருக்கிறேன்னா ரேஷியோ பேசிக்ஸ் சம்ஸ் ப்ராப்ளத்தில் சால்வ் பண்ணும்போது ஏஜஸில் நீங்கள் நல்லா ஞாபகிச்சுக்காங்க ரேஷியோ மட்டும் கொடுக்குறோன்னா டெஃபினட்டாக என்னென்னா கம்பேரிஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை வச்சு கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்போ ஏனுடைய ஏஜ் இப்போ ப்ரெசண்டில் என்ன இருக்குது பீனுடைய ஏஜ் ப்ரெசண்டில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிறாங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு அடுத்தது த்ரீ இயர்ஸ் ஏன்ஸ் இல்லையா ஹென்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ ஃப்யூச்சரில் போயிட்டோம் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஹேஜ் வில் பி லெவன் இஸ் டு நைன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ரேஷியோ தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ நம்ம உடனே என்ன பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்னா ஏஜஸில் ஏக்கு வேல்யூ அதாவது ஏனுடைய ஏஜஸ் கண்டுபிடிக்க முடியாது பீனுடைய ஏஜஸ் கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது த்ரீ இயர்ஸ் ஏன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா அப்போ இங்கேருந்து நான் எவ்வளோ வருஷம் ஆட் ஆகிருக்குன்னா எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் இதில் ஆட் ஆகிருக்கும் இவருக்கும் த்ரீ இயர்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்லேயே ஷார்ட்டாக எப்படி பண்ணுறோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெ
ரிமைனிங் என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது திஸ் ஈஸ் ஈக்வல் டு ஓகேங்களா எவ்வளோ வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது மூணு வருஷமா நாலு வருஷமா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கம்பல்சரி எழுதிக்கிறீங்க த்ரீ இன்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ இது தானே பேஸாக வச்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது என்ன இருக்குது ஃப்யூச்சர் ரேஷியோ இருக்குது இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க வரும் லெவனுக்கும் நைனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா டூ அதை கொஞ்சம் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் சம் போடும்பொழுது எதுக்காக எந்த எந்த டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி ஃபோர் வச்சு என்ன வந்திருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ்னு எழுதலாம் வேறு எக்ஸ்னு எழுதினாலும் சரிங்க த்ரீ இன்ட்டு லெவனில் நைன் பச்சு என்ன வந்திருக்கோம் டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ என்ன கிடச்சிச்சுன்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எது பேஸாக வச்சோமோ அதில் தான் கொண்டு போய் சப்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்போ என்னுடைய ஏஜ் என்னென்னா ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் அவருக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிக்கு ஒரு வேலை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் அவருடைய ஏஜ் என்னங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ அப்போ ரேஷியோ இந்த மெத்தடில் வந்ததுன்னா இதாங்க பேஸ் மறந்துடுறாதீங்க கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் கீழே எழுதுகிறோம் எவ்வளோ இயர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அதெல்லாம் ப்ராப்ளமே இல்லை டிக்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் எவ்வளோ வருஷம் டிஃப்ரென்ஸ் அதை இங்கே எழுதுறீங்க அப்புறம் நீங்கள் எது பேஸாக வச்சுட்டிங்கோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோடைய டிஃப்ரென்ஸும் இங்கே எழுதுறீங்க ஸோ இன்னொரு மெத்தட்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதையே டைரெக்டாக இந்த மெத்தடை டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே வருங்க எல்லா சம்ஸும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஏஜஸ் சம் இது பேஸ் பண்ணி எல்லா சம்ஸும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் டவுட் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டனு இஃப் யூ லைக் மை வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் and share with your friends and also getting more videos from my channel to press bell button